Landsfundur VAF G hófst síðdegis með setningarræðu þar sem hrópuru gerða formanninu. Landsfundurinn er haldin í skugga fylgistaps og átaka en formanninu segir flokkinn hafa náð miklum árangri í ríkistjórn. Alþjóða sakamála dómstóllinn í Hag hefur gefið út handtökuskipun á hendur Putin Rússlandsforseta. Hann fær forseta Kína í opinbera heimsókn í næstu viku, þá fyrstu síðan Úkraínu stríðið hófst. Þriggja hæða sumarhús brann til kaldra kola við apavatn í morgun. Varstjóri segir að haganlegur frágangur við byggingu hússins hafi auðveldað baráttunum við eldi. Landsbítarinn útskrifaði í dag fyrsta liflæknin sem líkur sérfræðin á minu hér á landi. Frangöndastjóri lækninga á spítalinum og hinn ný útskrifaði sérfræðingur segja þetta mikinn og merkan áfanga og að námið standist allan erlendan samanburð. Sjaldan hafa eins margar iðn og verkreinar verið sjáanlegar samtímis og á sama stað og í lögatarsöllin í dag þegar iðn nemar öttu kappi og þúsundir grunnskólun nema kynntu sér fjölbreytnina. Komið þið sæl. Landsfundur vinstri hreyfingarinn að græns frambóðs var settur í menningarhúsinu Hofi og Akurir í dag. Segja maður að fundunni síðan nokkru leiti haldinni í skugga fylgistaps og átaka. Ágúst Ólafsson er í Hofi. Ágúst, er þetta fjölmennu landsfundur? Já, það sitja um 200 manns landsfundi hér í Hofi og þó hér verið þetta hefðbundið landsfundarstörfa þá er kannski búist við átakafundi. Það eru mörg umdeld mál sem fylgja því að taka þátt í ríkisstjórn og meðal annars kemur fundurum beint ofan í útlendingafrúmarfi sem hefur reynst flóknum erfitt. En Katrin Jakobsdóttir var trubluð hér í upphafi ræðu sinnar á fundinum og það voru fram í kvöld. Minni skerðingar í almannatryggingakerfinu, nýja brettislega lauginum kynrænt sjálfræði, bættar... Það er ekki staðið um að einhver. Nei. Já, það... Það er ekki gott málið, 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 það er ekki gott Já, ég er nú ekki búin að tala, kæri vinur, þannig að við skulum alveg, við skulum alveg, nei, þá skaltu bara að fara fram, þá skaltu bara að fara fram. Ég mun gera það, ég vona að þú standi þín óðinni, ekki stríðin eða það. Jæ, það skil. Það fara til Úkraínu og þykja fyrir að eitthvað kvartbækurinn og eitthvað stríðin þín óðina, skammarfri. Já, takk fyrir það. Það er ágætt að fá aðtvæðsendir en ég ætla nú að leifa mér að vera algjörlega ósammála þessum ágætta manni. Og við höfum fengið að staðfyrst að þetta var ekki fulltrúi hér á landsfundi Vinstri Gretna sem þarna kallaði fram í. En opnuna ræða Katrina Jakobsdóttir var ítalleg og hún kom víða við. Hún rætti stöðu flokksins, hún fór yfir orkumál og auðlindanýtingu, lífskjör fólks og húsnaðismál. Þau bara góma og hún ræti hatus orræðu, málefni flótta fólks og þjóðaröðurgismál, svo eitthvað sem nefnt. Það er því ekki ásum um sagt að fyrir íslenskan almenninga verkefni númer 1, 2 og 3 að ná verbólgunni niður. Og það verður einungi skert með samstyrtum aðgerðum alla. Og það munum við gera á vettvangi stjórnvalda með fjármálaáttlun sem við kynnum á næstu dögum. Þar sem við munum verja almannaþjónustuna, verja afkomu tryggingakerfin, verja tekjulegsta fólkið í samfélaginu, boða aukna tekjuöflun en hæja á vexti útgjalda. Fórstjóra sem skapta sér launaðhekkanir sem eru langt umfram laun venjulegs almennings í landinu, nú eða eigandi fyrirtækja sem kjósa greiða sér himin háan arð á þessum tímum, þau eru að hella olíu á verbólgubálið. Og hvað þrýtt Jakobsdóttir er hérna hjá mér, Katrín, já, flokkurinn á undir högg að sækja og fylgið hefur hrunið af flokknum núna samkvæmt skoðanakörnum og fólk er að segja sér úr flokknum. Finnurðu fyrir undiröldu og er þrýstingur, er gagrinn á fórustuna? Já, ég meina, það er ekkert laununga mál að einhver mál hafa verið um deild og sérstaklega útlendinga frumarpi sem varða lögum sem þú nefndir áðan í þínu máli en um leið er það þannig að mér finnst vera hér góður anda á þessum fundi. Ég er ekki nokkrum vafum að við erum eftir að ræða okkur nýr og nýðurstöð í ýmsum stórum málum. Það er hefðin hér og ég held að við séum nú þeirra gerðar að við erum nú best í mótvindi. En það eru mál innar ríkistjóta sem taka á. Af hverju tapa vinstri græn á þessu ríkistjóta samstæru og undöldu málin frekar en til dæmis sjálfstæðarflokkurinn og jafnframsvöld? Ég við höfum þetta upplifað þetta áður, töpuðum þetta umtalsverðu fylgi þegar við vorum í ríkistjóð 9.13 og erum 
vön því að þetta vera gagnrýnd mjög harkalega, það þarf engum að koma óvart, það er fullt af fólki sem er að keppast um þessi atkvæði, en þó að það sé, þetta hafi verið vissulega erfið mál og ég geri ekki lít úr því og það er afskaflega leiðilegt þegar fólk yfirgefur hreyfinguna og leiðir skilja, þá er það þannig samt að ég held að fólk sé hinga mætt bara til að vinna heilindum að því að halda áfram og halda ótrúðið áfram, taka stöðuna að sjálfsögð og svo áfram einn. Þú talaðir í reðinu um efnaðarsmál og myndist á auknað tekjöflun. Hvar á að sækja tekjur? Nú munum við kynna fjármála á allum bara á næstu dögum. Hún verður til umræði þinginu fyrir páska og þar erum við þetta að horfa á eins og ég sagði það þarf að hægja útgjalda auðningunni. Við þurfum að þalt og við þurfum um auknað tekjur. Katrin þakkaði fyrir þetta og þá segir við þetta gott hérna að landsvindinum í bili en við fylgjumst með hér áfram alla á morgun. Takk fyrir það, Ágúst Ólafsson. Og við snúum okkur allt öðru. Kínversk fyrirtæki hafa sent rússum um þúsund riffla og annan búnað sem beita má í hernaði. Þetta er sína tollskjöl sem blaðamenn Politico unnu upp úr þeim. Í þeim kemur meðal annars fram að fyrirtæki sem eru nátengd stjórnvöldum í Kína hafi sent hergögg til Rússlands. Sendingarnar sem sendar voru frá júni á síðasta ári og þar til í desember fóru meðal annars um Tyrkland á leiðsinni til Rússlands. Sísi Ping fórseti Kína fer á mánudag í þriggja dag að opinbera heimsókt til Rússlands í bóði Vladimís Putins fórseta landsins. Velkomin Oddur, já hvaða þýðingu hefur þessi heimsókn? Já, hún hefur kannski einna helst á þýðingu að kínverar eru að sína svolítið þarna á spilin hvað stríðið í Úkrænu varðar. Hingað til hafa þeir mátt heita hlutlausir en þessi daginn í dag er kannski svolítið erfitt að halda því fram. Ég ræddi þetta við Helga Steinar Gunnlaugsson, alþjóð stjórnmálafræðing og sérfræðing í kemiskum stjórnmálum og hann segir að kínverar séu orðnir svolítið svona Já, stuðningslega hlutlu sem þarf að segja að kýmið stjórnvöld þau eru ekki að senda vopn til Rússlands, ekki opinberlega minnstu kosti, en þau styðja Rússa hugmyndafræðilega. Heimitt, og það hefur nú lengi verið kært með þeim Sísi Ping og Vladimir Putin, sögðu þeir ekki fyrir að vinskapur þeirra væri endalaus eða eitthvað slíkt? Jú, nákvæmlega að vinskapur þeirra væri takmarkalaus, já þá var bara rétt að þeirna innrós Rússa í Úkrænu hófst og þeir á að verið ágætis félagar svona um ára byl en við skulum satt muna það að efnahægur Kína er tífalt stærri en efnahægur Rússlands. Þannig að við ætlum að fara að tala um eitthvað bróðerni í þessu sambandi þá er Putin klálega litla bróðer. Einmitt og það var meira að frétta af Vladimir Putin í dag er það ekki? Jú, í dag gaf alþjóð að sakamál og dómstóðlitum út handtöku skipun á hendur Putins Rússlandsforsenda og umbósmanns barna í Rússlandi sömu leiðis fyrir mynda stríðsklæpi að því að Rússar tóku börn frá Donitskeraði í Östurlita Úkrænu og sendu til Rússlands þar sem þau voru síðan ættlit og þetta telur forseti alþjóð að sakamál og dómstólsins að sé reytumbeinn stríðsklæpur og hann fór rækilega yfir þetta í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í dag. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. Handtöku skipun er nú býsna stórt orð en breytir þetta ykkur? Já, það ekki út handtöku skipun á hendur Putins Rússlands fórseta eru þetta merkilega fréttir en skipunin gildir ekki nema í þeim ríkjum sem eiga aðild að alþjóða sakamála dómstólnum og Rússland er ekki aðili þannig að það er ansi ólíklegt að Putin verði nokkuð sem hann handtekin fyrir meintað stríðsklæpi og það gildir það sama um bósmann barna í Rússlandi. Einmitt, kæra það ekki verið þetta ótur. Að allt öðru, vegfarandur við Apavatn tilkyndu um eld í bústað um klukkan sjö í morgun. Þegar slökkulegi kom á staðinn var bústaðurinn alelda og engu hægt að bjarga. Bústaðurinn var mannlaus þegar eldurinn kveiknaði. Slökkustörfin gengu fyrst og fremst út á að verja hrygningastað í Apavatni. Varstjóri hjá Brunnavörnum Árnes Sýslu segir góðan frágang á lóð hafa komið í veg fyrir að eldurinn bærist í gróður eða nærlíkandi bústaði. Þetta er þryggja hefða hús og þetta er bara altjón á eigninni. Hún er bara, já, við sjáðu, hún er ónýtt. Og hérna, hún hafa farið að brenna gróður hérna við húsið. En svæði henni kring er alveg skólabókadæmum hvernig á að ganga frá við sumarhús. Það hérna, gróður er langt frá góð málaplönni kring og slegi gras. Vandtraust tillaga á hendur Emmanuel Macron Frakklands fórseta hefur verið lögð fyrir franska þingið en tillaga nýtur stuðnings þvert á stjórnurlandstöðu flokka. Umdelt frumverk fórsetan sem hækkur ellilífirðsaldurs hefur mætt sögulegri andstöðu. 
Emmanuel Macron Frakklandsforseti hefur vart lifað verri tíma í embætti en hann gerir nú. 100.000 frakka hafa mótmælt um landið alltaf undanförnu vegna umdeldra áforma hans um hækkun eftirlauna aldurs. Þegar átt að samþykja hækkununa í neðridild franska þingsins í gær, nokkuð sem Macron er sagður hafa beðið frá því hann tók við sem forseti árið 2017, þá leit út fyrir að meiri hluti fengist ekki, þannig að atkvæðagreislunni var sleft. Stjórnarskrá landsins var beitt og frumvarpið var samþykkt án aðkomu þingsins. Frakkar urðu æfir. Og reyðastir urðu þingmenn stjórnarandstöðunar sem lögðu í dag fram tillögu um vantraust á hendur Macron og ríkistjórn hans. Sú tillaga er síðasta hálmstrá stjórnarandstöðunar þar sem samþykkt hennar kæmi í veg fyrir að hækkun eftirlauna aldursins yrði lögfest. Enfin, le vote de cette motion permettra de sortir par le haut d'une crise politique profonde. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les députés afin de préserver notre démocratie. Merci beaucoup et je vais aller déposer ma motion. Aðeins einu sinni hefur vantraust tillaga af þessu tagi sem lögðir fram eftir að aðkvæðagreislu um frumvarpisleft verið samþykkt frá árinu 1958. Ólíklegt þykir að til hann verði samþykkt nú en margir telja að það gætist að þið tæft. Og mótmæli eru ekki látin duga því verkföllum er beitt samhliða. Hinnar ímsu stjættir hafa að undanförnu lagt skipulega niður störf í fraklandi. En í gær bar einna helst á verkfalli sorpyrðumanna. Þúsundir tonna af sorpi í París, Höfuborg, Fraklands og er ekki hirtar í morgun og ástandið á götum borgarinnar er eftir því. Festi ætlar að kaupa allt hlutafé í lyfjarreisanum lyfju. Þetta kemur fram í tilkynningu sem send var til kauphallar eftir lokun markaða í dag. Heldar virði lyfju er 7,8 miljardar króna en endanlegt kaupverð ræðist ef kaupin ganga í gegn. Lyfja rekur 46 apotek um allt land en festi á meðal annars krónuna enn einn og elko. Náast samkomulag um kaupsamning þarf samkefnis eftirlitið að samþykja kaupin sem og hlutafar í festi. Fórsetisráðherra og fjármálaráðherra boða aðhald í næstu fjárlögum en ekki beina niðurskurð. Vörður verði staðin um viðkvæmustu hópana. Fjármálaráðherra segir ástæði til að hafa áhyggjur að vanda erlendra banka þó hann búist ekki við straumkvöru. Fórsætisráðherra segir að í vinnu við fjármálaáallum til næstu fimm ára og fjárlög sé markmiðið að ná verðbólgu og verðbólgu vendingum niður með auknu aðhaldi og aukinni tekjöflun þannig að ríkisfjármálinn vinni með öðrum aðgerðum sem gripið hefur verið til. Sælabankinn hafði meðal annað seimilega verðtryð innlán sem sé líður í aðgerðum og stjórnvöld vinni nú að því að stilla saman alla strengi. Aðhaldi verið hóflegt en ekki beinn niðurskurður og metnaður sé til að standa vörð um tekjula og hópa. Fjármálaráðherra segir stjórnvöld hafi verið með ímis útspil til að bæta hagfólks, bætur almannatrykninga og húsnaðis og barnabætur hafi verið hækkaðir. Nú sé hort til þess að ríki láti minna að fara fyrir sér í hagkerfinu. Tekið sér til þetta nokkur og þátta við undirbúning næstu fjárlaga og fjármála áallunar. Í fyrsta lagi þá erum við að horfa til þeirra hópa sem eru viðkvæmur vegna verðbólgu, þannig að við munum áfram gera það. Í öðru lagi erum við að horfa til þess hvað hlutverk ríkisfjármálinn hafa við þessar aðstæður og við viljum ekki vera til þess að auka á vandan með því að vera að stækka umsvif ríkisins á verðbólgutímum. Þannig að við munum horfa til þessum leiðis. En við erum líka að horfa til lengri tíma og við erum að horfa til starfa framtíðarinnar og við erum að leggja grunna því hvernig við getum áfram byggt upp lífskjör og farsalt hérna um allt samfélag. Þannig að það er mikilvægt að við séum að horfa bæði til skamstíma en ekkert síður til lengri tíma til þess að til þess að þegar þessum verðbólgutíma er lokið að þá getum við nóti góðs af því. Þá verið einni hort lengra fram á veginn til starfa framtíðarinnar og hagsaldar að loknu verðbólgutímabilinu. Það er hriktir í stóðum nokkara erlendra banka en fjármálur að þar að segist í því sambandi helst hafa áhyggjur að því að efnaðarslegur samdráttur verði í viðskiptalöndunum vegna þeirra hræringa, menni haldið að sér höndum og viðskiptakjörin vestni sem væri slæmt. Hann hefði engar sérstakar áhyggjur af íslenska bankakjörfinn eins og staða sé, það sé vel varið. Óróin geti leitti verri viðskiptakjara og haft áhrif á fjármarskostnað, ríkisjóðs og fjármálafyrirtækja. Það er ástæða til að hafa vissar áhyggjur af þessu, þó ég heldi enn sem komið er að það sé ekki að verða neginn sérstök straumkvörf. Fyrsti læknirinn sem líkur sérnámi í lifulækningum hér á landi útskrifaðist í dag á landspítalinu.
Þar með bætist ný sérnámsleið við hér en nú er þegar er hægt að stunda sérnám í bráðalækningum, bæklunarlækningum, geðlækningum og heimlislækningum. Frankvöldastjóri lækninga á landspítalinum segir almennar lífleiklækningar stærsta bráða fæðið á landspítalinum og mjög mikilvægar svo hægt sé að reka. Með því að menta sérfræði lækna innan land sé verið að búa til heilbriðiskerfi til framtíðar. Á meðan læknar séu sérnámi hér nýtist þeir spítalinum og væntanlega ílengist. Lífleiklækningarnámið er skipulagt í nánu samstarfi við The Royal College, the Royal College of Physicians í Bretlandi. Já, ég held að, held að það sé bara, þetta sé mjög góður og merkur áfangi. Þetta er, er margir búin að koma að þessu starfi hérna á spítalinu. Þetta er búið að vera, þetta er búið að vera mikið átak að ná þessu gegn og, og, og gaman að, að þetta skulle vera klárast í dag og, og, og líka það að það er ekki bara við sem að ná þessu að útskrafa lækna inn, heldur er prógram sem búið að byggja upp rosalega sterkt og ég held að myndi standast í rauninni allan uh, alþjóðlegan samanbyrð og, og gott betur. Þetta er mjög gott dæmi um eitthvað sem að vætti, sem við eigum bara mótt okkur af og breska samstarfsfólk okkar það mótta sig þess út um allan heim við erum fyrirmynd út um allan heim <laughs> við erum svona söluvara hérna íslenska mótilið sem að hérna virkar og þau gerir þetta svona og, og, og þannig að mér Þannig þetta er stórdagur? Þetta er mjög stórdagur, já, já. Það styttist í beina útsendingu frá úrslita viður er gettu betur sem hefst á slæginu klukkan átta Þar eigast við mendaskólin í Reykjavík og fjölbrutaskóli Söðurlands Helga Margrét Höskuldsdóttir er í hljómahöllin í Reykjanesbæ þar sem orustan verður háð. Já, Helga Margrét er eftirvæntingin í orðið, orðið mikil hjá keppendum og klappliðum. Já, ég held að sé bara óhætt að segja að eftirvæntingin sé orðin mikil. Allavega hjá keppendum sem eru mættir í hús. Klappliðin eru á leiðinni með skilstaði sem ég fulla rútur að koma bæði frá Selfossi og súr meðbæ Reykjavíkur. Þetta er sögulega viðurögnin í kvöld. Þetta er í fyrsta sinn síðan 1986 sem við erum með skóla sem er ekki af höfuborgarsvæðinu eða akureyri í úrslitunum. FSU er hér í fyrsta sinn síðan árið 1986 þegar að skólin varð fyrsti skólin til þess að vinna þessa fórnfræg andstæðingurinn en það er sá skóli sem að hefur unnið þessa keppni oftast og fyrst hérna hjá mér er Katla, já ég vil ekki segja fyrirliði mentaskólins í Reykjavík, Katla hvernig er svona stemningin og taugatar? Hún er bara mjög góð, já, bara spennt Þú manst þessa keppni í fyrra, er, er, er það eitthvað hjálpaðir? Mm, ég er náttúrulega reynslu sko en þetta er allt, allt annað núna hvernig, hvernig er stemningin svona í skólanum, er þetta alltaf bara svona sama og venjulega að vera að fara í úrslit getur betur? Já, minnst að það er mikil eftirvæntingu svona. Það er samt eitthvað, eitthvað vesin, er ekki, það er líka morfískeppni gangi? Jú, einmitt, M- MR var fí í ráðu sinu, þannig það þurfti allir að taka rútu þaðan hingað. Mikið að gera og svo hérna hjá mér líka er fyrirlið FSU, það er hún Ásrún. Já, Ásrún, hvernig er stemmingin í FSU að vera komin í úrslit í fyrsta sinn síðan 1986? Hún er mitt bara mjög góð, fólk er að ofpæpast yfir þessu, út í að það er mitt bara 86 sem við unnum og ekki síðan þá. Er þið komið með hérna, límið að til þess að líma á ermina líka til öryggis? Heyrði, við erum ekki búin að græja það ennþá, sko. Há eftir að græja það. En hvernig er annars svo taugarnar hjá þér og, og liðinu? Við erum bara nokkuð slök. Já, við erum bara búin að undirbúa okkur vel og það gerist bara það sem gerist. Algjörlega, það er nefnilega það sem að mun gerast. Við hefum beina útsendingu hér klukkan átta. Þetta er já, eitthvað sem þið viljið alls ekki missa af. Við missum ekki að því. En úrval námsleiða í framhaldsnámi hefur líklega aldrei verið meira. Því fengu elstu árgangar margra grunnskóla að kynnast í laugatarsvöllin í dag. Framúrskarandi nefnendur spreytti sig það líka á Íslandsmóti iðn og verkreina. Heilu rúturnar fullar af nýjundu og tíundu bekkingum allt að átta þúsund mætti í höllina. 30 framhaldsskólar kynntu námið og áherslafar og iðn og verkreinar. Hljóðtækni er þetta eitthvað svona sem að maður ímynda sér að maður ætla að fara að læra þegar maður er í grunnskóla? Já, þetta er kannski ekki að fyrsta sem maður dettir í hug ef maður bara fara úr grunnskólunum en þetta er alveg einstaklega spennandi nám og miklu íbara meira en maður gerir sér grein fyrir. Í hljóðtækni þá erum við í raun að vera að læra um allt sem tengist hljóði. Keft var í 22 fáðgreinum í dag og verða úrslit kynnt á morgun en þá voru líka sérstakur fjölskyldudagur í laugatsöllinni frá 10 til 2. Afrakstur nefnda í húsgagnasmíð er glæsilegur og margir góðir keppendur. Ég er að smíða þessu þannig stórt, það er svona tröppustórt sem getur veldt það sem tröppu. Hvað þarf maður svona að hafa í huga þegar maður er að gera þetta? Ekki láta fórla lappa í kringum og trupla þess. Bara reyna bara að ilbyr þessi í verkinu sem þú varst að gera. Og hvað stefnir að gera svo í framtíðinni? Stefnir fyrir háskóla, byggingafræðingur. 
hefur æfti að gera svona áður? Já, ég smíðaði tvo stóla. Hvað er erfiðast í þessu? Æ, ég held að svona finna millileiðina við að vera nákvæmur en samt fljótur líka. Já, já, mér er það erfiðast í þessu. Já. Hvað finnst þið skemmtilegast að gera? Vinna með höndunum, mér er það þess vegna fór í þetta til að já, gera eitthvað verklegt. Ég tók þátt hérna í fyrst skipti sem að framreyslan var að keppa 2018 og sigraði þá keppni og auðlegast þá þáttu ykkur til að fara út til Ungarlands. En það sem að skiptur rosa miklu máli, sérstaklega í svona keppnum, er að vera yfir, vera að beinni baki, bera sér vel, tala skýrt og hátt og, og fylgja bara verkreglunum. Bara þú ert með verkefnum frá mig, þú ert bara að leysa því, þú ert bara að gera það á sem besta tíma og svo fælegast hann hátt. Hvað er það sem að keppendur klikka svona oftast af? Um, að slaka á, ég ætla að segja það. Í Kastljósi í kvöld verður fjallað um sjónvarsþættina Arfurinn minn með Ladda í aðalhlutverki sem verða síndir um páskana. Síðan kynnist við listamönnum sem fengu íslensku myndlistaveluninni gær og heyrum af samstarfi í hljómsöturinnar FM Belfast við sig og við verðan á síðustu óskarsælina hátíð. En þá að veðri. Það er allvíða snjókoma í kortunum fyrir morgundaginn á bæði norður og austurlandi en mest verður ofan koman í belti sem tegi sig frá suðausturlandi og yfir á mitt norðurland. Tíðin verður áfram köld hjá okkur næstu dagana og ríkjandi vindátt af norðaustri. Teodor Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fyrir yfir helgaður veðrið á lokum íþróttarfréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Guðmundur Benediktsson, faðir fótboltamannsins Alberts Guðmundssonar, vandar Arnari Þór Viðarsinni landsliðsjálfara, ekki kveðjurnar í yfirlýsingu sem Guðmundur byrti í dag. Árangur þýska handboltaliðsins Leipzig hefur verið hreint ótrúlegur frá því Rúnar Sigtryksson tók við liðinu. Leipzig hefur unnið 10 af 12 leikjum sínum undir stjórn Rúnars. Og bikarmeistarar verða krindir í handbolta á morgun. Við spáum í spilin í íþróttum hér að loknum fréttum. Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Landsfundur Vafki hófst síðdeis með setningarræðu þar sem hrópur er gerð að formanninu. Landsfundurinn er haldin í skugga fylgistaps og átaka en formanninn segir flokkinn hafa náð miklum árangri í ríkistjórn. Alþjóða sakamála dómstóllinn í Hag hefur gefið út handtökuskipun á hendur Putin Rússlandsforseta. Hann fær forseta Kína í opinbera heimsókn í næstu viku, þá fyrstu síðan Úkraðinu stríð hófst. Þryggja hæða sumarhús brann til kaldra kola við apavatn í morgun. Varstjóri segir að haganlegur frágangur við byggingu húsins hafi auðveldað baráttuna við eldin. Landspítalinn útskrifaði í dag fyrsta liflæknin sem líkur sérfræði náminu hér á landi. Frangóttastjóri lækninga á spítalinum og hinn nýju útskrifaði sérfræðingur segja þetta mikinn og merkan áfanga og að námið standist allan erlendan samanburð. Þá er þetta upptalið hjá okkur í kvöld, frétti næst í útarpi klukkan 10 og svo er frétta vátt á rúp.is allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verðið sæl og njótið þið helgarnar. Á rúf í kvöld. 17. mars ekki missa á úrslitunum, þar mætast MR og...